Так, шановні колеги, журналісти, раді всіх тут бачити в такій кількості, тому що це дійсно історичний проєкт Міністерства та всіх наших партнерів, хто долучився до цього. Спочатку кожен матиме невелику промову щодо своєї участі в цьому проєкті, а потім перейдемо до відповідей на питання, якщо ще вони залишаться. Тож, за слово запрошується... Міністр культури та інформополітики Олександр Ткаченко, тому що це проєкт міністерства і він розповість, напевно, основне про нього. Доброго дня, колеги. Рада, що ви всі тут зібрались. Це дійсно символічний історичний момент. Це своєрідний тізер проєкту, який має бути зреалізований вже найближчим часом до 24 серпня. Це заміна радянського гербу на Батьківщині матері на Тризуб. Про це говорилося багато впродовж всіх років незалежності, яким чином переосмислити варто батьківщину матір, але під час війни це набуло надзвичайно гострого розуміння такої необхідності. Як ви знаєте, у Дії було проведено опитування, 85%, здається, 750 тисяч людей проголосувало, сказали про те, що замінювати радянський герб на тризуб варто. Не випадково батьківщина матір стоїть дивлячись на Схід, і, відповідно, для нас вона під час війни стала символом захисту, символом, який боронить нашу країну від агресора. Проєкт достатньо складний, багатошаровий. Ми свідомо пішли шляхом того, щоб не витрачати бюджетні кошти. Я вдячний всім нашим партнерам, донорам, які тут зібралися за моєю спиною, тому що це наш захист для того, щоб ми могли здійснити цей проєкт. Загальна вартість робіт складає 28 мільйонів гривень. Фактично, майже всі кошти наразі всі зібрані, тривають роботи, і наші колеги, які цим займаються, розкажуть про це відповідно пізніше. Я хотів би наголосити, верніше, оголосити список всіх тих, які беруть участь наших партнерів і донорів у цьому проєкті. Це НАК «Нафтогаз України», «Монобанк», «Рощадбанк», «Пумп», «Нова пошта». АТБ, Приватбанк, Український аграрний холдинг, Перша приватна броварня, Кан Девелопмент, ОТП Банк, ВОГ Асоціація, Незалежна Асоціація банків і, безперечно, ті люди, які з нами цей проєкт розпочинали, наші партнери Метинвест. Тому хотів би сказати, що з тих відгуків, які я чув з приводу цього проєкту, дуже багато позитивних, але були також зауваження, давайте все це знесемо. Ну, по-перше, вважаю, що таку красу зносити не варто. По-друге, це буде коштувати набагато більше, ніж 28-8 мільйонів гривень. Думаю, що це питання не на часі. Наразі в мене все, і я передаю слово колегам. Прошу, зараз до слова Юрія Савчука, директора музею. Шановний пане міністр, шановні дорогі наші гості, шановна преса, всі присутні. Сьогодні історичний момент, який ми довго чекали. З першого дня цього повномасштабного вторгнення музей осмислює свою нову суспільну місію, здійснює процес переозначення. І цей процес переозначення охоплює і зміну назви, реекспозиції, зміну меморіального ландшафту і, безумовно, зміну на герба на щиті. Ну, ви знаєте, що все починається з голови, вибачте, з щита починається все. Тому я дуже дякую пану міністру і всім тут присутнім за те, що ініціатива, про яку, як уже говорив міністр, і яка визривала в українському суспільстві, в українському соціумі у всі часи незалежності, сьогодні перейшла до процесу реалізації. Єдине, що я хотів би додати серед оголошених пан міністру присутніх, немає сьогодні, на жаль, зворобничих обставин, зворобничих причин. Нащадка родини Бородаїв, внука Василя Бородая, також Василя Бородая, з яким музей налагодив комунікацію, відбувся ряд зустрічів, і Василь Бородай підтримав ці важливі історичні зміни, і це також дуже суттєвий момент, який тепер відкриває нам шлях до цієї зміни. 
Зміни. Всім дякую. Дуже дякую ще раз усім запрошеним. Дякую, Юрій. Запрошуємо до слова Олексія Пергамечика. Це скульптор проєкту. Дуже важлива частина. Вітаю всіх присутніх. На мене була покладена така відповідальність і честь нарешті зробити зображення для декомунізації, як на мене, одне з найкрасивіших скульптур світу. Вона точно найвища в Європі, оскільки я навчався у Василя Захаровича, професора Василя Захаровича Бардия, безпосередньо як скульптор-монументаліст. Я підійшов до цієї проблеми поріжним шляхом. Тобто я робив дуже багато різних зразків із неживіючої сталі, фізично їх там підвішував на щиті, і відходив на різні відстані, в тому числі на міст Патона, і дивився, як правильно зробити товщину. Товщину, який має бути ширина і розмір цього тризуба на щиті, для того, щоб він не скажімо так, не змінював облік скульптури, але він був відомий, візуально читабельний для людей, для глядача. Ну, я вважаю, ми нічого абсолютно не змінювали в плані пропорцій самого тризуба. Я спілкувався з автором тризуба, який зробив його, який прописаний в 92 році. Ми з ним радилися, як правильно його розташувати, як його центрувати правильно стосовно геральдики. І саме тому, тобто саме зображення абсолютно відповідає новому закону, тобто нічого ніякої оцілятіна ми не робили. Ну, вважаю, що дуже буде вдало і в плані того, що нарешті ми зможемо батьківщину маті це стати. От пан міністр сказав, що дуже красиво це справді так. Вона стане повноцінним символом України і не будемо соромитися, що там є якісь там зображення на існуючій державі. Дякую. Дякую, Олексій. Хочу запросити до слову саме людей, які безпосередньо будуть виконувати цей проєкт. Це будівельники та інженери, які зможуть розказати саме про технологічні нюанси цього процесу. Всім доброго дня, компанія «Основа». Ми звучні на цей проєкт в якості підрядної організації на реставрацію частини композиції «Бетівщина мати». На виконання цього проєкту, цей проєкт поділений на три етапи. Перший етап – це виготовлення виробу тризуб, другий етап – це стадія підготовчих робіт, і третій етап – це демонтажні і монтажні роботи. Для виконання виробу тризу була залучена компанія TSO Production. Проєкт вже відбувається у них на протязі трьох тижнів. На кінець цього місяця плануємо вже завершальну стадію і вже побачити, як буде виглядати тризу перед монтажем. Максимально всі роботи виконуються на виробництві для того, щоб зменшити термін виконання робіт і забезпечити якість виконання робіт, тому що ми розуміємо, що Виробництво на підприємстві більш якісне, чим це буде десь у повітрі на висоті 85 метрів. Друга компанія, яка залучена на цей проєкт, це компанія Це компанія Плітак. Вона займається підготовчими роботами і захистом самої конструкції. Наразі проєкт буде відбуватися, і всі роботи будуть проводитися з самого щиту. На щиті будуть встановлені металеві балки та монорельс, по якому буде переміщатися пересувна платформа, з якою будуть відбуватися всі роботи. Зараз конструкції вже виготовлені, вони поступово починають надходити на об'єкт монтажу і відбуваються підготовчі роботи. По компанії. Також по компанії СО відбуваються підготовчі роботи з розмітки і з підготовки по демонтажу і існуючого зображення герба. Планується, герб виготовляється із, сама видима частина гербу виготовляється із нержавіючої сталі європейського виробника, конструкції, кріплення, елементи посилення і Ті частини металу, які ми з вами не будемо бачити, будуть знаходитися у середині щита. Це український виробник, 
Пад Запоріж Сталі. Ну, бо, теж метал був ладен на ім'я. Реалізація проєкту буде відбуватися до річниці. Тобто всі роботи повинні бути і будуть завершені до 24 серпня цього року. Сталь, яка застосовується в проєкті, вона аналогічна сталі, яка була застосована 42 роки тому. Це нежавіюча сталь товщиною 1,5 мм. По технології виконання робіт будуть відбуватися спочатку підготовчі роботи. Це ослаблення несучих конструкцій з відображення Тамарянського герба. І потім буде відбуватися демонтаж герба, для чого будуть зріблені додаткові кріплення для можливості його демонтажу більш крупними вузлами. Потім йде обшивка і монтаж цієї конструкції. Дякую. Всім вам нові. Доброго дня. Наша компанія залучена саме до виготовлення цього призубу. Хотів оголосити подяку за те, що дали нам шанс прийняти участь в цьому проєкту. Ми дуже вдячні та горді. Зараз тризуб знаходиться в процесі виготовлення. Залучено дуже багато спеціалістів, конструкторів, технологів, програмістів, верстатів з управлінням ЧПК, дуже багато софту і кадровського, і камовського. Всі працюють цілодобово на вихідних. Всі роботи йдуть згідно графіку. Дякую. Дякую. Як вже було сказано, що частина трозву буде виготовлена з сталі Запоріжсталі, тому запрошуємо нашого партнера Наталію Ємченка від Метинвесту. До слова. Доброго дня, відбудовництво. Я, по-перше, хочу сказати, що для нас батьківщина мати – це не просто сталева жінка, як її називають, її дуже пізно називають, насправді не буду цитувати. Для нас це берегиня, тобто вона по суті, з точки зору фігури, дуже схожа на класичну ранту, це не просто, це не співпадіння, ми абсолютно впевнені, що ця обережна роль її над Києвом, над Україною, вона надвелика. А по-друге, я хочу сказати, що вся батьківщина мати виготовлена з української сталі, тобто зі сталі комбінатів, які працюють в Україні, каркас Запоріжсталі, на Запоріжсталі перекочувався прокат, який Дніпроспідсталі, який знаружений, зверху, обліцовка, я не знаю. Також є сталь ММК «Ліча», також є сталь «Азовсталі», тобто це насправді така спільна робота, була велика спільна робота металургійних, українських металургійних комбінатів, тому коли Міністерство культури, пан міністр звернувся до нас з пропозицією стати партнерами на початку цього шляху, а це було певний час тому, в нас від запитання, чи ми хочемо, і до відповіді пройшло буквально декілька годин, тому що, безумовно, без української сталі ця операція, ця велика історична подія не може відбутися. Я також хочу сказати, що ми відновили саме ту сталь, яка використовувалася 42 роки тому, тобто ми підняли формули, ми виплавили спеціальну партію, це лімітована партія, така берегинська партія сталі, спецсталь. Ми її виготовили, ми її вже поставили, в нас трішечки її залишилося, зараз ми думаємо, що із цими залишками робити. Дуже шкода переплавляти її на щось звичайне, то я думаю, що ми придумаємо щось по аналогії з тим, що ми робили з браслетами зі сталі Азовсталі. Ще не знаємо, що це буде. Будемо, безумовно, консультуватися з паном Савчуком. Я без музею тут неможливо, тому що це абсолютно центр експертизи. Я також хочу сказати, що для нас сталь в цій війні, для нас, як для Метинвеста, сталь в цій війні – це величезний фронт, і ми все, що можна, всі експерименти, які можна було зробити зброньованою сталью і так далі, ми робимо. І взагалі для Метинвеста це магістральний напрям вкладу у внеску у перемогу. Ми робимо капс, робимо бронежилети і так далі. Тому будь-які ініціативи, які пов'язані з сталью, які наближають нашу символічну і реальну перемогу, це, звичайно, велика можливість для нас. Я також хочу сказати, що я абсолютно щаслива, що ми не просто надаємо сталь, ми є фінансовим партнером, але що ми не є єдиним фінансовим партнером, а є великий пул, 
супер класно, коли залучена велика кількість компаній, велика кількість бізнесу, тому що є таке українське прислів'я, що разом і батька легше бити, ну як виявляється, разом і мати легше прикрашати по нові, переприкрашати. І на останок я хочу сказати, що український герб в українському небі це не просто заміна одного герба на інший, це великий символ. Я дуже сподіваюся, що реально Батьківщина Мати стане символом не лише Києва, а й київської безпеки, безпеки в нашому небі і української перемоги. Я дуже дякую ППО ЗСУ і всім, хто зробив можливим сьогоднішній івент і зробить можливим демонтаж. І слава Україні! І хочу запросити до слова бажаючих наших фінансових партнерів, наших донорів. Ще раз хочу їх нагадати. Це НАК «Нафтогаз», «Монобанк», «Ощадбанк», «Пумп», «Нова Кошта», «АТБ», «Приватбанк», «Український аграрний холдинг», «Перша приватна бровальня», «Кан Девелопмент», «ОТП Банк», «ВОК», «Асоціація Незалежна», «Асоціація Банків України». Прошу до слова, хто хоче сказати свою роль, чому долучилися, прохання представитись і... Доброго дня, друзі. Мене звати Сергій Наумов, я голова правління Щадбанка. Сразу хочу подякувати за те, що ви все розповіли. Ми знаємо, куди будуть гроші використовуватися зараз. І хочу сказати, що для мене батьківщина мати – це дуже схоже на монумент статуї свободи, який є в Америці. Наскільки я розумію, різниця там 9 метрів і на користь батьківщини мати. Монумент, на думку українців – він потрібен. Він символ. Символ для нашої країни. Що треба зробити, це тільки змінити герб. І бізнес-спільнота, банківська спільнота об'єдналися для того, для того, щоб це зробити. І я вірю, якщо ми це зробимо, це буде символ, як було сказано, України і буде символ перемоги. І я дуже вірю, що Зміна гербу не покращить ситуацію, дуже покращить ситуацію на фронті. Тому ми і приєдналися. Думаю, дуже гарна ініціатива. Дякую всім. Слава Україні! Добрий день всім. Мене звати Лена Старіницька, голова управління Універсалбанк Монобанк. Власне, для мене цей пам'ятник має величне зазначення. Я частенько їздила до родичів на Східну Україну. І кожен раз, коли поверталася і бачила, як має рити пам'ятник, я розуміла, що я вже вдома. Тому для мене це напряму асоціація з моїм містом, з моєю країною. Я дуже рада, що пам'ятник залишається. І я дуже рада, що... Він буде декомунізований і бажаю, що хто б ще не говорив, а це дуже правильна справа і символи мають величезне значення. Тому всім дякую, хто долучився до цієї ініціативи і бажаю, що це дійсно буде великою допомогою і на фронті, і тут. Це буде об'єднувати нас всіх і ми обов'язково переможемо. І ця статуя, яка мала би називатися з самого початку статуєю перемоги, а потім стала називатися батьківщиною матір'ю, вона так і буде асоціюватися з перемогою. Тому всім перемоги, слава Україні, дяка за себе. Доброго дня. Андрій Мацула, перше приватне обривання. Для мене надзвичайно Важливо долучитися до цієї історичної події і велика честь, адже ми маємо в Україні найбільші два символи – це Києво-Печерська лава і Батьківщина Мат. І не просто так вони знаходяться разом, тому що Києво-Печерська лава – це духовний символ нашої незалежності, і Батьківщина Мат – це державний символ. І завдяки старанням влади, завдяки старанням особливо, особисто пана міністра. На початку цього року Києво-Печерська лавра стала остаточно українською. І зараз ми бачимо, що змінюючи 
радянський герб на тризубиць, наша батьківщина мати стане також остаточною українською. І ми можемо вже підвести певні підсумки під цим більш 300-літнім протистоянням російської агресії. І живучи в цей важкий час, але історичний, будемо робити все для того, щоб наблизити нашу країну. Дякую. Добрий день, мене звуть Олена Плахова, я член Ради директорів Нової пошти. І, звісно, ми не могли б не долучитися до заміни щиту на батьківщині матері. Сьогодні взагалі відбувається оцим фізичним, стартом фізичної зміни щита. Ми артикулюємо новий суспільний договір. Адже символи, вони дуже мають велике значення, і символи для нас – це слова. Тобто те рішення, яке суспільство, яке кожен з нас прийняли 24 лютого, про те, що ми не пострадянська країна, ми вільна, незалежна Україна, і ми виборюємо кожним своїм кроком своє незалежне майбутнє і свою гідність, от сьогодні це рішення, воно має вже фізичну площину. Ми стартуємо фізичну площину цього суспільного договору. Ми, звісно, Новопошта завжди з тими, хто бере відповідальність на себе, і не тільки за себе, а за інших. І тому ми вдячні суспільству за цей запит і раді долучитися до реалізації цього суспільного саме запиту. І дякуємо музеї, і дякуємо пані Гану Юрію, як нашому партнеру, і міністру Олександру Тиченка за те, що ми маємо змогу разом створювати артикуляцію цього суспільного договору і бути долученими до великої справи. Дякую. Добрий день, мене звати Антон Саган. Я представник підрядної організації компанії «Платак». Ми німецька компанія, європейська. Ми розробили оптимальне рішення по організації та проведенню робіт заміни гриба. Наше рішення дозволило, саме головне, це мінімізувати затрати на ці роботи проведення і срок виконання робіт. Як вже казали раніше, ми зараз виготовляємо підвесну платформу у нас на заводі і на наступному тижні плануємо почати роботи. Все, дякую. Дякую на Збройну Всьому Україні, що дають можливість нам працювати тут і відбудовувати Україну. Героям слава. Так, я дякую всім учасникам. Чи залишились у пресі якісь запитання? Я прошу по одному від ЗМІ представитись та одне запитання. Чи відповіли, в принципі, на всі питання? Так, ми знімаємо фільм. Так, обов'язково. Документальні фільми і не один відомий документаліст. Одне з перших питань, коли я прийшов до міністерства, була пропозиція замінити герб. Ми чули багато, збирали хурали, збирали всіх людей, які говорили, що це дуже важко, неможливо, на це підуть роки. Але війна багато що змінює. Так сталося, що ми під час війни відкрили, що можемо виробляти дрони, можемо робити чудеса. І, в принципі, усвідомлення того, що виклик перед нами досить суттєвий, великий, дозволив нам зібрати різнопланову команду, які фахівці найкращі в різних галузях, які знайшли таке рішення, яке до війни розповідали, що в принципі неможливо. Якщо можливо, воно буде коштувати таку суму грошей і ніколи цього не станеться. Але це станеться. 24-го зараз. Я більше не бачу рук. Тоді я всім дуже дякую, що до... А, бачу. Так, звичайно. У вас є запитання? 
Так, я маю запитання Анна Штопенко, Суспільна культура. Хотілося б запитати, чи велися б такі розмови та дії стосовно позбавлення батьківщини мати від радянської символіки, якби не таке гучне обурення суспільства, зокрема вже після повномасштабного вторгнення. Про обурення суспільства я не знав. Про те, що ми ініціювали власне опитування в дії стосовно цього питання самі. Тому про яке обурення ви говорите, я не знаю. Ми ініціатори цього процесу. Колеги, я тоді всім дякую. Прошу залишитись всіх учасників проєкту для спільного фото.